நம்ம சேனலில் கொடுக்கக்கூடிய கண்டென்ட் அப்படிங்கிறது எஜுகேஷனல் பர்பஸ் மட்டுமே ஹலோ ட்ரேடர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நம்ம சேனல் தமிழ் ஷாக் நான் சுந்தர் ஸோ லாஸ்ட் ஒரு ஃபோர் டேஸ் நான் வந்து எந்த விதமான வீடியோவுமே போடலைங்க ஸோ அதுக்கான காரணம் மேபி ஹெல்த் இஷ்யூ ஒன் பார்ட் இருந்தாலுமே அந்த வீடியோ போடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சில ஹின்ஸ்லாம் கொடுத்துருந்தோம் மார்க்கெட்டில் ஸோ அதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்று என்னங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொடுத்தது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிஃப்டி ப்ரீசார்ட் அனலிசிஸ் பத்தொம்பது அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி மார்னிங் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதில் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல் டைம் ஃப்ரேம் டே சார்ட் ஒன் ஹவர் தென் ஃபைவ் மினிட்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் தென் சப்ளை டிமாண்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு டீட்டெயிலாக கொடுத்துருந்தோம் ஓகேங்களா ஸோ அஸ் பர் தட் வீ மார்க்கெட் ஒன் ஹவரில் இந்த எக்ஸாக்டான பாயிண்ட் நோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ எக்ஸாக்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பாயிண்ட் லாஸ்ட் ஹை பிரேக் அவுட் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு இம்பேலன்ஸ் கடன் ஃபேக்டு இன்சைட் கீழே ஆர்டர் பேக் மேக் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தமிழ் ஸ்டாக் சேனல் ஆக்சுவலாக அங்கே ஒரு பெரிய ஸ்கேம் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அதுவுமே கொஞ்சம் மைண்ட் அப்செட் தான் நம்மளுக்கு இருந்தது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ நம்மளுடைய சேனல் நேமில் ஒரு ஸ்கேமர் இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதனால் இந்த தமிழ் ஸ்டாக் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிறத யாருமே கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணாதீங்க ஏன்னா இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உங்களுடைய அமௌண்ட் வந்து டபுள் ஆகி தரேன் ட்ரிபிள் ஆகி தரேன் சொல்லிட்டு ஏமாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கேம்குள்ளே யாரும் மாட்டிக்காதீங்க தமிழ் ஸ்டாக் சேனல் அப்படிங்கிறவங்க கால்ஸ் டிப்ஸே கொடுக்க மாட்டேன் ட்ரேடிங் அப்படிங்கிறது ஒரு இண்டிவிஜுவல் பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் நம்ம இப்படி கண்டிப்பாக பண்ணுறக்கான வாய்ப்பே கிடையாது நான் இது கிடையாது நம்ம இது சேனல் இது கிடையாது ஓகேங்களா நோட் பண்ணிங்க எல்லாருமே ஸோ நம்மளுடைய சேனலோட ரியல் அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி டூன்னு இருக்கும் ஒய் டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னா நம்மளுடைய சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ண ஏ டுவெண்ட்டி டூ ஓகேங்களா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அதனால் சரிங்க இப்போ இந்த லெவல்ஸ்க்கு வரலாம் அது போக பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சாயிரத்தி பதினஞ்சுங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான லெவல்ஸாக கொடுத்துருந்தோம் அதுக்கு கீழே இந்த ஒரு ஜோன் இருக்குது இது வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸோட ஜோனு நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் ஷோ பண்ணது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவர்லி ஜோன் ஓகேவா ஸோ இது வந்து அவர்லி ஜோனு அவர்லி ஜோன் படி உள்ள டிமாண்ட் எங்கே இருக்குது தென் இருபத்தஞ்சாயிரத்தி பதினஞ்சு இந்த ரெண்டு வருஷம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இதை மேக் பண்ண போகிறேன் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு மேக் பண்ணக்கூடிய இடம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி சாரி ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிற நம்ம லெவல் மேக் பண்ணிக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் ஒன் ஃபைவ் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹவரோட ஒரு ஜோன் இல்லையா ஸோ இந்த ஒன் ஹவர் ஜோன் அப்படிங்கிறது எக்ஸாக்ட்லி இந்த பிளேசஸில் மேக் பண்ணியிருக்கோம் நான் அகேன் ஒன் மட்டும் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணிடுறேங்க கன்ஃபியூஸ் யாருமே ஆக வேண்டாம் ஸோ கரெக்டாக இந்த பிரேக் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு ஜோன் ஓகேவா இந்த ஒரு இம்பே இம்பேலன்ஸ் கட்டன் ஃபேக்டர் ஆல்சோ இன்சைட் கேட்டில் நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்தடுத்த எஸ்எம்சி கான்செப்டில் நீங்கள் கண்டிப்பாக லேர்ன் பண்ணுவீங்க என்ன அப்புறம் லேர்ன் பண்ணுவீங்க லேர்ன் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்கிறீங்க வீடியோ போட மாட்டிங்களே கண்டிப்பாக புரியுது போடுவேன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா வேக வேகமாக நம்ம லேர்ன் பண்ண கற்றுக்கிட்டு ஒன்றுமே பண்ண போகிறதில்ல ஸோ நீங்கள் இங்கே கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு ஒன்றா இருக்கணும் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேப் கொடுக்குறது வீடியோ போடுறது சோமரி பூட்டி இப்படி விடுதா இல்லைங்களா ஓகே சரி ஓகே இங்கே போட்டலாம் இதுதான் அதோடய ஏரியா ஓகேவா அப்போ இந்த கண்டிஷனில் எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் அப்படிங்கிறது கிலோ மார்க்கெட் இருந்துச்சுன்னா அடுத்து எங்கே போக போகுது ட்ரெண்டு புல்லாக இருக்குது அப்போ இங்கே வந்து அடுத்து எங்கே போக போகுது எல்லாமே பிளான்டு ஒன்று தான் ஓகேங்களா ஸோ அப்போது பத்தொம்பாம் தேதி என்ன பண்ணால் மார்க்கெட்டு ஒரு சைடு வைஸ் ப்ராபப்ளி போயிருப்போம் கரெக்டுங்களா அதுக்கான காரணம் ப்ரீ சார்ட் அனலிஸை நம்ம கொடுத்துருந்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்பீடாக போயிட்டான்ல ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் அப்படிங்கிற பிலோ இருக்கும்போது கண்டிப்பாக மார்க்கெட்டுங்கிறது கீழே இருக்கிற அடுத்த லெவல்ஸ் தான் போகணும் அதுதான் நேத்தோட மார்க்கெட்டில் தான் நடந்தது அது நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க பட் நேத்தோட மார்க்கெட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எந்த விதமான ப்ரீ சார்ட்டு போஸ்ட் மார்க்கு கொடுக்கல ஏன்னா இந்த லெவல்ஸ் இந்த கேப்பு மார்க்கெட்டில் ஃபீல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் அதனால் எந்த விதமான லெவல்ஸும் கொடுத்து டயத்தை வேஸ்ட் பண்ண விடலை ஓகேவா சரிங்க அப்போ இன்றைக்கான மார்க்கெட் கண்டிஷன் ஸ்னேப்பரை விட்டுரும் இன்றைக்கி ஸ்னேப்பரை இன்றைக்கி கம்ப்ளீட்டாக நிப்பாட்டிட்டு எர்த் லெவல் அப்படின்னு நம்ம ஒன்று கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம் அந்த
ப்ரீவியஸ் டேவோட ரேஞ்சஸ் எவ்வளோ நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ப்ரீவியஸ் டேவோட ரேஞ்சஸ் நம்ம ஃபைன் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கு வந்து சில கால்குலேஷன் கொடுக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ப்ரீவியஸ் டேவோட ரேஞ்சு ஹை மைனஸ் லோ முந்நூற்றி நாற்பது பாயிண்டுங்க ஸோ நேற்றோட ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது முந்நூற்றி நாற்பது பாயிண்ட் ரேஞ்சஸ் இருந்திருக்கு அப்போ இந்த முந்நூற்றி நாற்பது பாயிண்ட் ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் டேவோட இன்ட்ராட ரேஞ்ச் கிடைக்க போகுது ஓகே ஸோ இந்த ரேஞ்சை வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் டேக்கான ஒரு இன்ட்ராட ரேஞ்ச் ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இது எப்படி ஃபைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் நம்மளுடைய எர்த்து ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நம்மளுடைய எர்த்து அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற இடத்துல ஆங்கிள் டி அதை இன்க்ளைண்டாக இருக்கும் இது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது என்ன ஆக்சுவலி நைன்டி டிகிரியில் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது இன்க்ளைண்டாக இருக்கும் இந்த நைன்டி டிகிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டிகிரியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்படி இந்த ஹண்ட்ரட் டிகிரியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுனால வரக்கூடிய ஒரு வேல்யூ தான் என்ன அப்படிங்க கேட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் லெவன் பர்சன்டேஜ் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா முந்நூற்றி நாற்பது கூட மல்டிபிள் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஒரு லெவல்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ த்ரீ ஃபோர் ஜீரோ மல்டிபிள் வித் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் லெவன் பர்சன்டேஜ் மறந்துடாதீங்க நிறைய பேர் சதவீதத்தை மறந்துடுவீங்க அதை போட்டு ஈக்குவல் பண்ணிங்கன்னா எயிட்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் அப்படிங்கிற வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ அந்த பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு அபோ இருந்ததுனால என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எயிட்டி நைன் அப்படின்னு வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இந்த எயிட்டி நைன் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ ஓப்பன் மார்க்கெட் ஒரு ஒம்பது ஏழில் ஒரு ஒம்பது எப்படி அந்த லெவல்ஸ் வரும் மார்க்கெட் டேட்டில் போய்ட்டு ப்ரீ ஓப்பன் போனீங்கன்னா நைன் செவன் ஆர் நைன் எயிட்டுக்கு வந்து லெவல்ஸ் வந்துடும் ஓகேவா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் டபுள் ஃபோர் அப்படிங்கிற லெவல்ஸ் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் டபுள் ஃபோர் கூட ப்ளஸ் பண்ணுங்க எண்ணூற்றி முப்பத்தி ரெண்டுன்னு ஒரு வேலை கிடைக்கா அதே போல் அந்த லெவல்ஸை மைனஸ் பண்ணுங்க அறநூற்றி இந்த ரெண்டு லெவல்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுக்கான கீ லெவல்ஸ் ஃபார் இன்ட்ராடட் ட்ரேடர் ஓகே அப்போது இந்த லெவல்ஸ்ங்கிறது பையிங் ப்ரெஷர் இந்த லெவல்ஸ்ங்கிறது செல்லிங் ப்ரெஷர் இதுக்கு மேலே இருந்தால் மோர் பையிங் இதுக்கு இருந்தால் மோர் செல்லிங் இதுதான் லாஜிக் இந்த லெவல்ஸுக்குள்ளேயே வரக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கண்டுபிடிச்சாச்சு லெவல்ஸ்க்கு அபோ பில் வரக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபோக்கஸ் பண்ணியாச்சு சிம்பிளாக முடிக்கலாம் ஆனால் இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் மார்க்கெட் ப்ரீ ஓப்பன் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இந்த டேட்டா கிடைக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ ஆஃப்டர் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த லெவல்ஸ் மேக் பண்ணோம் அப்போ இந்த ப்ரீ ஓப்பன் மேக்ஸ் பண்ணோம் நம்ம சொன்ன அந்த ரெண்டு லெவல்ஸ் வந்துருச்சுங்களா ப்ரீ ஓப்பன் கூட ஆட் பண்ணி இந்த ரெண்டு லெவல்ஸ் வந்துருச்சுங்களா அப்போது இந்த லெவல்ஸ்க்கு கீழே இருக்கும்போது பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் மேலே இருக்கும்போது செல்லிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு இல்லையா அதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே இருக்கும்போது மோர் பையிங் இது கீழே இருக்கும்போது மோர் செல்லிங் இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி பார்க்குறது நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் முதல் வந்து என்ன பண்ணுறோம் ப்ரீவியஸ் டேவோட ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் ரெண்டாவது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் லெவன் பர்சன்டேஜ் கூட மல்டிபிள் பண்ணிக்கிறோம் இட் மீன்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது எர்த் லெவல் ஃபார் இன்க்ளைண்டு அதை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா அதுதான் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் லெவன் பர்சன்டேஜ் அதை இன்ட்ராட் ரேஞ்ச் கூட நம்ம இது பண்ணும்போது நம்ம நேச்சுரலும் சயின்ஸும் வந்துருச்சு ஃபிசிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஆஃப்டர் என்ன பண்ண போகிறோம் மேத்தமெட்டிக் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு என்ன ப்ரோ பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸோட க்ளோஸ்ங்கிறது எதுக்கு நியரஸ்ட்டில் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி த்ரீ சம்திங்கில் இருக்குது ஓகேவா அப்போது டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் கால் ஆப்ஷன் புட் ஆப்ஷனோட ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் எடுத்து வைக்க போகிறோம் ஸோ இந்த ரெண்டு லெவல்ஸ் எடுத்தாச்சா இதில் ரெண்டு விதமான நீங்கள் மேக் பண்ணலாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின் கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேண்டிலோட ஹை அண்ட் லோ மேக் பண்ணுறோம் இது ஹை இது லோ ஸோ கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா கண்டிப்பாக இந்த கலர் வந்து எனக்கே தெரியல உங்களுக்கு இப்படி எப்படி தெரியும் பிளாக்காக வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஓகே ஸோ
யார் தென் லோவஸ்ட்லோ யார் அது ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணி டிவிடு பை டூ போட்டணும் போட்டதுக்கப்புறம் ஸ்கொயர் க்யூப் க்யூப் பண்ணணும் ஓகேங்களா சாரிங்க ஸோ க்யூப் ரூட் பண்ணணும் அந்த க்யூப் ரூட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அதை திரும்ப ஸ்கொயர் பண்ணணும் அதை கால் ப்ளஸ் புட்டு டேபிள் டூ போட்டு ஒரு ஆவரேஜ் லேண்ட் கிடைச்சி பார்த்தீங்கன்னா அது கூட ப்ளஸ் தான் மைனஸ் பண்ணி ரெண்டு லெவல்ஸ் வரும் நான் இப்போ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்கிறேன் பாருங்கள் சாரிங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலோட ஹை ஒன் தேர்ட்டி நைன் புட்டோட காலோட லோ ஒன் செவன்டீன் இதோட லோக்கம் ஹைக்கு பிட்வீன் நாலு லெவல்ஸ் ஒரு தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ அப்போ அந்த நாலு லெவல்ஸ் எங்கேருந்து எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே தான் இருந்தால் எடுக்க போகிறோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேனோட ஹர்சர் வச்சியாச்சு நூற்றி பதினேழுக்கு மேலே நூற்றி முப்பத்தொம்பது கீழே எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ பிம்பிளிக்கு பிலாப்பி இட் மீன்ஸ் ஒன்றுமே இல்லை அப்படிங்கிறத நான் ஒரு மொழியில் சொன்னேன் அந்த மொழி எந்த மொழியும் கேட்காதீங்க அதை பழைய காமெடி ஓகேவா ஸோ அப்போ எந்த லெவல்ஸ் இல்லைங்கன்னு தெரிஞ்சு போச்சா முடிஞ்சு போச்சு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்னது பார்க்குறது வேஸ்ட்டு அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அடுத்து ஹையஸ்ட்டு ஹை யார் காலோடது ஒன் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ லோவஸ்ட் லோ யார் புட்டோட லோ செவன்டி ஃபைவ் அப்போ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ ஃபோர் லெவன் டூ ஓகே வந்துருச்சா இரநூத்தி பதினாலு புள்ளி எழுபது அப்படிங்கிறது தான் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுற அப்படியே வேலை இதை டிவைட் பை டூ போடுறோம் அப்போ டிவைட் பை டூ போட்டால் என்ன வரும் சாரி ஸோ இரநூத்தி பதினாலு டிவைட் பை டூ அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா நூற்றி வேல்யூ வரும் இந்த நூற்றி ஏழு அப்படிங்கிற வேல்யூக்கான க்யூப் ரூட் பண்ணுவோம் ஸோ க்யூப் ஸ்கொயர் கால்குலேட்டர் ஒன் நாட் செவனு அப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இருதா இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மல்டிப்பிள் வித்து ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு இது வந்து இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சுனால இருபத்தி மூணு வச்சுக்கலாம் இந்த இருபத்தி மூணை ஒன் நாட் செவனுங்கிற ஆவரேஜ் கூட போகிறோம் நூற்றி முப்பது மைனஸ் பண்ணும்போது எண்பத்தி நாலு அப்போ அந்த எண்பத்தி நாலு நூற்றி முப்பதுங்கிறத என்ன பண்ணலாம் நம்ம இங்கே மேக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன் தேர்ட்டி ப்ளஸ் எயிட்டி ஃபோர் இங்கே அதே போல் ஒன் தேர்ட்டி எயிட்டி ஃபோர் அவ்வளோதாங்க லெவல்ஸு அப்போது இந்த லெவல்ஸ் லோக்கு கீழே போகும்போது கிராவிட்டி இட் மீன்ஸ் மோர் ஃபால் ஆக போகுதுங்கிற அர்த்தம் ஓகேங்களா அப்போது இதை வந்து நீங்கள் காம்போ பண்ணணும் ஸ்பாட்லேயும் ப்ரீமியம்லேயும் காம்போ பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ எப்படிலாம் பண்ணலாம் ஸ்பாட்டில் இப்போ ரெண்டு லெவல்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து செல்லு செகண்ட் வந்து பை அப்போ இதில் இருக்கும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா புட்டு லோ கீழேயும் காலு ஹைக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா என்ட்ரி இதுக்கு பிலோ இருக்கும்போது புட்டு ஹைக்கு மேலேயும் கால் லோக்கு கீழே இருந்தால் செல்லு லாஜிக்கு அதே போல் இதுக்கு மேலே போகும்போது கால் ஹைக்கு மேலே பிரேக் அவுட் ஆகிருக்கணும் புட்டு லோ கீழே பிரேக் அவுட் ஆகிருக்கணும் இதுக்கு கீழே போகும்போது புட்டு ஹைக்கு மேலே பிரேக் அவுட்டு காலு லோ கீழே பிரேக் அவுட் இந்த மாதிரி காம்போ இப்போ நான் சொன்னது கண்டிப்பாக கன்ஃபியூஸ் ஆகும்ல அதனால் என்ன பண்ணணும் ஒரு பத்து நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் சரி ஒரு பத்து பத்து செகண்டாக ஒரு நாலு ஸ்டெப் பின்னாடி போயிட்டு மறுபடியும் பொறுமையாக கேட்கணும் புரியலனா என்ன பண்ணணும் டைமு ஸ்பீட் வந்து லிமிட் வந்து குறைக்கணும் கொஞ்சம் குறைக்கணும் ஒன் பாயிண்ட்டில் போய்கிட்டுருக்குன்னா பாயிண்ட் செவனில் மாற்றி பார்க்கணும் எழுதி வைக்கணும் அப்போ தான் புரியும் சும்மா ஒரு இரு நிமிஷம் வீடியோ படுத்துக்கிட்டு பார்த்தா புரியாது நிறைய பேர் படுத்துட்டு இருக்கீங்க எந்திரிச்சு உட்காந்து பாருங்கள் ஓகேங்களா இதுதான் கண்டிஷன் இப்படி தான் நம்ம பார்க்கணும் ஓகேவா அப்போது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு மார்க் எங்கே இருக்கான் பைசூ நியரஸ்ட்டில் இருக்கான் அப்போ என்ன நடக்கணும் எனக்கு இவன் லோக்கலாக போகணும் அவன் ஹைக்கு மேலே இருக்கணும் எப்போ நடந்திருக்கு ஒம்பது முப்பத்தஞ்சு நடந்திருக்கு அப்போ அந்த ஒம்பது முப்பத்தஞ்சுங்கிறது நம்மளுக்கான என்ட்ரி பாயிண்டுங்க அதெல்லாம் முடிஞ்சு ஸோ ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல நமக்கு என்ட்ரி எடுக்கலாம் டார் எங்கே போய் வைக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ ஒன் தேர்ட்டிலேருந்து அடுத்த ஸ்கொயர் நம்பர் என்ன ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அதுக்கப்புறம் ஒன் சிக்ஸ்டி நைனு அதுக்கப்புறம் ஒன் நைன்டி சிக்ஸு அப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிற நம்மளுக்கான என்ட்ரி பாயிண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வழக்கமாக பண்ணக்கூடிய வேலைகள் அடுத்தது ரெண்டு டார்கெட்டு இதே நீங்கள் ஒன் சிக்ஸ்டி நைனில் தான் என்ட்ரி எடுக்கிறீங்கன்னா அடுத்து என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் வழக்கமாக பண்ணக்கூடியது சேம் கான்செப்ட் தான் பட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த இடத்துல மார்க் மேலே தான் போகும்னு டிசைட் பண்ணுவாங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னா எப்படி போகிறோம் அதிக வருஷம் மார்க்கில் இருந்து நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸாக கண்டிப்பாக அப்படி கிடையாது ஸோ இந்த கான்செப்டில் எவ்வளோ நாள்
அப்போது ஸ்பாட்டோட பைஸ் ஒன் இயர்ஸில் இருக்கும்போது இந்த ஒரு சிலாரி நடந்திருக்கு இது வந்து ஒவ்வொரு நாளும் பார்க்கணும் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வராது எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்கிறது என்ன தான் இந்த கான்செப்ட் கூட நீங்கள் எவ்வளோ நாள் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கீங்க அதுதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸு ஓகேங்களா நீங்கள் மார்க்கெட்டில் எவ்வளோ நாள் இருக்கீங்கிறது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது இந்த கான்செப்ட்டுக்கு உங்களுக்கும் எவ்வளோ நாள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அதுபடி பார்க்கும்போது ட்ரேடிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபோக்கஸ் எல்லாம் பட் நம்மளோட செட்டப் படி இது பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா ஒம்பது முப்பத்தஞ்சுக்கு நான் பார்க்குறேன் ஒம்பது முப்பத்தஞ்சு ஒன் எயிட்டி நைன் கிட்டே போயிருக்கு அப்போ நியரஸ்ட் வந்து ஒன் நைன்டி சிக்ஸு ஒன் நைன்டி சிக்ஸில் என்ட்ரி ஒன் சிக்ஸ்டினில் ஸ்டாப் லாஸு ஸ்டாப் லாஸ் வந்து இது ஸோ ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் அப்படிங்கிறது டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் முடிஞ்சு கரெக்டுங்களா ஒரு ரூபா ஸ்டாப் லாஸு ரெண்டு ரூபா ஃப்ராஃபிட் தானே அது முடிஞ்சே அப்போ ஒன் நைன்டி சிக்ஸில் இருந்து டூ ஃபைவ் சிக்ஸுக்கு அறுபது பாயிண்ட்டு ஓகேங்களா அறுபது பாயிண்ட் தானே இவ்வளோ பெரிய இல்லை அப்போல்லாம் பார்க்கக்கூடாது இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ பாயிண்ட் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு தான் பார்க்கணும் ஓகேங்களா எந்த ஒரு செட்டப்புமே நூறு சதவீதம் உங்களுக்கு ஃப்ராஃபிட் கொடுக்காது எண்பது சதவீதத்துக்கு மேலே இருந்தாலே அப்படம் சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிடணும் அதே போல் எல்லா நாளும் ட்ரேட் பண்ணுறவங்களாலையும் ப்ராஃபிட் பண்ண முடியாது ஸோ என்னோடய ட்ரேடிங் அப்படிங்கிறது மாத மாதத்தில் ஒரு ஏழு நாள் தான் ட்ரேடாக இருக்கும் அது நானும் பல தடவை சொல்லிட்டேன் கேப்பை கேப்டன் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் ஹச்எல்சி கான்செப்டில் ஸ்ட்ராங்கான ப்ராபபிலிட்டி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்மளுக்கு தெரியும் ஃப்ரீ சார்ட்லேயே தெளிவாக சொல்லணும் நீங்கள் நல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கணும் அது எல்லாமே நம்மளோட ட்ரேடிங் டே தான் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இன்றைக்கி புது நம்பர் நிறைய ஒரு புது விஷயத்தை கற்றுருப்பீங்க நம்புகிறேன் ஸோ பழைய மெம்பர் ஆல்ரெடி நம்ம ஓடின ரெக்கார்டில் திருப்பி போட்டிருக்கீங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அது ப்ராப்ளம் இல்லை பட் மார்க்கெட் ஏன் இந்த இரநூத்தி இருபத்தஞ்சாயிரத்தி பதினஞ்சு கீழே வந்தது ஏன் இன்றைக்கி ஒரு மூமெண்டம் அப்சைடு போனது எல்லாமே நமக்கு தெரியும் ஸோ நாளைக்கு மார்னிங் ப்ரீ சார்ட் அனாலிசிஸ் வீடியோவில் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் எப்படி மார்க்கெட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன் எப்படி பார்க்குறேன் ஒரு நாள் ஓப்பனாக இருக்கும்போது நான் எப்படி ரெடி ஆகிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ தான் இருக்கும் நீங்கள் இந்த இடத்துல பை பண்ணுங்கள் செல் பண்ணுங்கிற எந்த விதமான கால்ஸோ டிப்ஸோ இருக்க போகிறது இல்லை ஒன்லி நாலேஜ் ஷேரிங் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பார்த்தவங்களுக்கு இது நம்மளோட வீடியோக்கு ரெண்டு மூணு நாளாக வெயிட் பண்ணுவோம் எல்லாத்துக்குமே நன்றி ஸோ வீடியோ ஒரு தூரம் பார்த்தது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு கீ பாயிண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் நம்புகிறேன் ஸோ மறக்காமல் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த வீடியோ லைக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் லைக் பண்ணுறதுனால கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு இந்த வீடியோ போய் சேரும் அவங்களுமே ஆப்சிடிங் போது சிம்பிளாக பார்க்கலாமா அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஒரு கோடை போட்டு இந்த கோடை பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா என்ட்ரி இந்த பிரே கோடில் பிரேக் அவுட்டில் புல் பேக் கொடுத்தா என்ட்ரி இப்படிலாம் எடுத்து நாட்களை வேஸ்ட் ஆக்காமல் இந்த கோடு ஏன் ஒர்க் ஆகுது இது கீழே பிரேக் அவுட் ஆகும் போது என்ன நடக்குது புல் பேக் கொடுக்கும் என்ன ஆகுறது இது மாதிரி பேசிக் திங்ஸை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா அடுத்து நம்ம இன்னும் ஒன்று ஃப்ரீயாக கொடுக்க போகிறது என்ன அப்படின்னா எஸ்எம்சி கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கேண்டில் சிக் ரீடிங் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தான் கொடுக்க போகிறோம் ஏன்னா அங்கே நிறைய பேர் கேண்டில் சிக் வந்து ரீட் பண்ணாலே கண்டிப்பாக ஆப்ஷனில் லாஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஓகேங்களா அது கண்டிப்பாக எல்லாத்தும் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஒவ்வொரு கேண்டில் நமக்கு என்ன சொல்ல வருதுங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு சேஃபர் சைடில் தான் நிற்போம் ஓகேங்களா ஓகேங்க தேங்க்யூ